günümüzde şehirler geleceği her zamankinden daha fazla belirliyor. Birleşmiş Milletler, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık %70'ini şehirde yaşayanların oluşturacağını öngörüyor. Şehirler büyümeye devam ettikçe bu nüfusu ve ihtiyaç duyulan hizmetleri yönetmenin daha iyi yollarını bulmak giderek daha fazla hayati hale geldi. Yoğun nüfuslu şehirler dünyadaki enerjinin üçte ikisini tüketiyor ve benzer oranda küresel karbon emisyonu üretiyor. Bunlar da şehirleri iklim değişikliği tartışmasının merkezine yerleştiriyor. Soru şu, ekonomik ve yaşamsal kalitemizi koruyan bir elektrik altyapısını nasıl geliştirebiliriz? Ve ardından şehirlerimizin çevre üzerindeki etkisini radikal bir biçimde azaltabilmek için daha fazla yenilenebilir enerji kaynağını bu altyapıya nasıl entegre edebiliriz? Büyüyen şehirlerle birlikte akıllı şehirlerin kaynak optimizasyonu için çabalaması ve enerji dağıtım sistemlerini yeniden tanımlamaya çalışması şaşırtıcı değil. Öyleyse neyin değişmesi gerekiyor? In the 20th century, the energy production landscape was traditionally dominated by gas and coal and was distributed by a centralized grid. Power flowed in one direction from plant to end user. Son yıllarda dünya korkunç elektrik kesintilerine tanık oldu. Tekrarlayan kasırgalar, orman yangınları ve fırtına dalgalanmaları sonrası yeni daha modern güç şebekeleri çağrılarında bulunanların sesi giderek artıyor. Peki ya enerji yerel olsaydı? Akıllı bir elektrik şebekesinde veya akıllı şebekede enerji üreticileri, depolama ve tüketiciler dijital olarak birbirine bağlıdır. Arz ve talep, enerji yönetim sistemleri ve sürekli enerji ölçümü yoluyla koordine edilir. Böylelikle enerji daha verimli üretilir, depolanır ve dağıtılır. Mikro şebekeler, akıllı şebekelerin en küçük birimleri. Toplumu veya kritik altyapıyı daha geniş kesintilerden koruyabilen yerel enerji sistemleri. Mikro şebeke projeleri, yerel olarak dağıtılan enerjinin sistem dayanıklılığını nasıl iyileştirebileceğine dair bir bakış sunar. To be precise, it's in Bolkslotham in the north of the Dutch capital. Welcome to Schoonschip, the sustainable floating community. Schoonschip, 30 yerleşim biriminde 47 haneye sahip, yüzen bir kompleks. Projenin arkasındaki ekip, akıllı bir enerji sistemiyle iklim değişikliğinin sistematik nedenlerine ele alan bir kentsel ekosistem oluşturmayı hedefliyordu. Today we're in the Schoonschip community, and right now we're looking at the technical installations inside of the community center which every single household at Schoonschip has a, yeah, a similar setup. Schoonschip'teki her ev güneş panelleri ve ısı pompalarıyla donatılmış. And all of these systems are actually connected here to the My Power Grid energy management system and that is in real time measuring what's happening uh, within the household with its own solar production but that's also communicating centrally with a cloud-based uh, system that is getting data from all of the houses. Ancak sistem yalnızca verileri depolamakla kalmıyor. Her hane halkının enerji üretimini optimize etmek için hava durumunu ve güneş enerjisi bilgilerini de hesaba katıyor. And so using that data, uh, this computer is constantly processing uh, what should I do? Uh, should I charge the battery? Should I discharge it? Should I store energy as heat using the heat pump? Uh, and so it's connected with these various devices here in order to enable uh, the operation of the smart grid. Bu kutu Schoonschip'in kamu şebekesiyle bağlantısı ve bu bağlantıya ihtiyacı var. Yaz aylarında sistem oldukça uzun bir süre kendi kendine yetecek şekilde çalışabiliyor. Ancak güneşin daha az olması ve ısınma için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulması nedeniyle kışın bu daha zor. Teknik açıdan çok iyi ama böyle yaşamak ve tüm verilerinizi herkesin gözü önünde paylaşmak nasıl bir duygu? Bunu PR'e sorduk. Bir yıldan biraz fazla bir süredir Skunskript'te yaşıyor. Well, it has been debated of course. Do we really want to, to have this in, in, in this way and do we really want to share this data? Yep. And we know how important these data are 
for a bigger system yeah, because we want to enroll this whole system in this, not only this, this neighborhood but all over uh, the country yeah. and even in European wide etc etc so we, we realize that it's needed to have a sort of open mind The next step with this project is to actually connect Schoonschip together with other communities in the area, setting up an entire district level smart grid where all of the communities and different households and businesses uh, can connect to in order to, uh, on one hand, exchange energy with each other, but also to be able to uh, yeah, monetize their sources of flexibility to help balance the national network. Bu arada, Schoonschip açık kaynak teknolojisini yoğun bir biçimde kullanıyor. Bu şekilde diğer projelerde bu teknolojiyi kullanabilir ve kendi fikirleriyle birleştirebilir. I think somewhere in the coming years, you know, we'll see much more and more of these projects. And you can also see, I mean, we started what I said 10 years ago and the more the technical stuff and, and uh, were designed like four or five years ago. And you can, I mean, innovation is going very rapidly. Yeah. So I think yeah. the next project will have even more smarter systems than we do. Enerji üretiminin merkezi olmaması ve vatandaşların bunda aktif bir rol oynamasını sağlamak enerji geçişi için çok önemli. Ama kesinlikle daha fazlası var. Bugün zaten akıllı enerji unsurlarıyla çevriliyiz. Bazen daha görünür, bazen daha az. Amsterdam şehrin farklı bölgelerine akıllı aydınlatma sistemleri kuruyor. Bunun anlamı belediyeler bulundukları yere bağlı olarak sokak ışıklarının parlaklığını kontrol edebiliyor. Hareket sensörleri insanlar veya araçlar önlerinden geçerken sokak lambalarının maksimum aydınlığa ulaşmasını sağlıyor. Etrafta kimse olmadığında en düşük noktaya geri dönüyorlar. A lot of these street lights in Amsterdam are equipped with LED technology and are powered by solar panels and wind turbines. That way they stay independent from the general power grid, which also saves money on wiring and infrastructure. Smart. Polis merkezleri ve trafik şubeleri de acil bir durumda sokak lambalarının maksimum aydınlığını artırabiliyor. Bunun gibi örnekler enerji kullanımının yeniden tanımlanmasının yaşam kalitemizi artırmakla paralel gidebileceğini kanıtlıyor. Okay, okay. One more thing. If we talk about smart energy, we obviously need to talk about cars. Elektrikli arabalar özellikle şehirlerde karbondan arındırma ve hava kalitesi çabalarının önemli bir parçası. Şu anda Hollanda'da yaklaşık 200 bin elektrikli araç var. Bu ulusal pazar payının yüzde 10 ila 15'i demek. Gelecekte elektrikli otomobil satışlarının artması bekleniyor. 2030'a kadar sayı 10 kat artacak. Bu iyi haber olmakla birlikte yeni bir sorunun ortaya çıktığı anlamına da geliyor. Tüm bu enerjiye aç arabaların ortaya çıkardığı ekstra talebi karşılamak geleceğin şehirlerindeki en önemli zorluklardan biri. İşte akıllı şarjın devreye girdiği yer burası. So smart charging is, uh, is, is, is steering your charging session, either delaying at, at what time your charging session starts or reducing uh, the power output of your charging session. Uh, and this has many benefits, but the three most looked for are uh, balancing the energy market, uh, avoiding local net congestion, and thirdly, uh, reducing the cost of charging your car. Araçlar genellikle olması gerekenden daha uzun bir süre prize takılır. Akıllı şarjla otomobiller prize takılabilir ancak hem maliyet hem de şebeke açısından en verimli olduğunda şarj edilebilir. Bu, şarj istasyonundan gelen bilgileri gerçek zamanlı olarak analiz eden bulut tabanlı bir yazılım aracılığıyla düzenlenir. Şebeke gün boyunca tam kapasite çalışıyorsa, yazılım arabayı yalnızca geceleri düşük talep dönemlerinde şarj etmeye karar verebilir ve akıllı şarj iki yönlü güç akışı gibi diğer özelliklere de izin verir. Bidirectional charging allows you to further uh, improve the added value of smart charging uh, because now you can not only delay the session but you can also deliver back the energy at some point in time when for instance there is not enough energy available and now you can uh, deliver that energy from the um, the battery pack in your car. Bu şekilde vatandaşlar sadece enerji tüketicisi değil aynı zamanda üreticidir de. Tüm bunların düzgün çalışması için doğru altyapıya ihtiyaç var. Smart things don't necessarily have to look smart. Bu bir elektrikli şarj istasyonu. Hollanda'da bunlardan yaklaşık 55 bin adet var ve Hollanda hükümeti bunların sayısını 2030'a kadar ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 800 bine çıkarmayı hedefliyor. 
oldukça büyük bir görev. Bu görevi üstlenenlerden biri de Peter Loyestein. Kar amacı gütmeyen bir devlet ortak girişimi olan MRA Elektriş'in proje müdürü. O ve diğerleri elektromobilitede beklenen artışla başa çıkmak için şarj altyapısının belirli teknolojik standartları karşılamasını sağlıyor. Bu yalnızca yenilenebilir enerjiyi kullanmayı ve şarj istasyonlarının bakımını içeriyor. Enerji geçişi mevcut enerji sistemlerimizde temel yapısal değişiklikler gerektiriyor. Bunların yerel ve küresel düzeyde gerçekleşmesi gerekiyor. Her iki durumda da dijitalleşme tüm bunlarda belirleyici bir rol oynayacak. The vision for the future energy sector is a fully digitized system where uh, all these kind of technologies are communicating with each other using smart algorithms, uh, being able to actually manage uh, the grid networks and uh, the balance of supply and demand using millions of distributed devices that communicate with each other uh, and enable a much more efficient uh, yeah, and affordable energy transition for all. 